ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனல் நான் உங்க சரண்யா இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது மூணு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது திங்கட்கிழமை வாரத்தோட முதல் நாள் அண்ட் ஸ்பெஷல் டே பட்ஜெட்டுக்கு அடுத்த நாள் ட்ரைனிங் பட்ஜெட்டுக்கு அடுத்த ட்ரைனிங் டே நம்ம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்தது மார்க்கெட் எப்படி க்ளோஸ் ஆச்சு என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ் முக்கியமா கவனிக்கப்பட வேண்டியதா இருந்தது இதை பத்தி எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனுமே உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வேல்யூபிளா இருக்கும் அண்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கு அப்படிங்கறத எனக்கு லைக் ஷேர் பண்ணி தெரியப்படுத்துங்க இன்னைக்கு வந்து மார்க்கெட் எப்படி முடிவடைந்தது அப்படின்னா வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமை மார்க்கெட் வந்து ஓரளவு டவுன்ல போச்சு அதுவும் முக்கியமா வந்து சண்டே அன்னைக்கு பட்ஜெட் அன்னைக்கு மார்க்கெட் ஒரே நாள்ல ஒரு லெவன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் வந்து டவுன் போச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் ரெண்டரை பெர்சன்ட் டவுனு சோ இதுக்கு ரீசன் பட்ஜெட்டோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் பெருசா வந்து மார்க்கெட்டை வந்து ஃபேவர் பண்ணல அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோல பேசிட்டோம் சோ இன்னைக்கு வந்து மார்க்கெட் எப்படி க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படின்னா பதினோராயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஏழுக்கு ஓபன் ஆகி பதினோராயிரத்தி எழுநூத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் ஹை போயிட்டு இன்னைக்கு டே லோவான பதினோராயிரத்தி அறுநூத்தி பதினாலு பிரேக் பண்ணாம பதினோராயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழு அப்படிங்கிற லெவல்ல நாப்பத்தாறு புள்ளிகள் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பெர்சன்டேஜ் பாசிட்டிவா க்ளோஸ் ஆயிருந்தது இதுக்கு முக்கியமான தகவல் முக்கியமான ரீசன் வந்து பட்ஜெட்ல கொடுத்திருந்த முக்கியமான சில அனௌன்ஸ்மெண்ட் பல பங்குகளுக்கு ஃபேவரா இருந்தது அந்த பங்குகள் விலைய உயர்த்தி இருக்கு குறிப்பா நீங்க நிப்டி பிப்டில ட்ரேட் ஆன ஸ்டாக்ஸ்ல இருபத்தி எட்டு ஸ்டாக் பாசிட்டிவாகவும் இருபத்தொரு ஸ்டாக் டிக்ளைன் ஆகும் ஒரு ஸ்டாக்ல எந்த சேஞ்சஸ் இல்லாம க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அண்ட் நிப்டி பிப்டி மட்டும் கிடையாது நிப்டி நெக்ஸ்ட் பிப்டி நெக்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் மிட் கேப் எல்லாம் ஃபேவரா க்ளோஸ் ஆயிருந்தாலும் ஸ்மால் கேப் மட்டும் கொஞ்சம் நெகட்டிவிட்டி செக்டர் வைஸ் பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு பேங்க் நிப்டி ஆட்டோ செக்டர் பினான்ஸ் சர்வீஸ் எஃப்எம்சிஜி மீடியா மெட்டல் பிரைவேட் பேங்க் ரியாலிட்டி எல்லாமே ஃபேவரா க்ளோஸ் ஆயிருந்தாலும் ஐடி பார்மா பிஎஸ்சி பேங்க் மட்டும் கொஞ்சம் நெகட்டிவா க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அதர் இண்டீசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான தகவல் நிப்டி கமாடிட்டிஸ் கன்சப்ஷன் சிபிஎஸ்சி எனர்ஜி எல்லாம் பாசிட்டிவா க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஓவரலா இன்னைக்கு மார்க்கெட் ஓகே இந்த பட்ஜெட்டோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து ஒரு சில செக்டாருக்கு அன்ஃபேவரா இருந்தாலும் ஒரு சில பங்குகளுக்கு ஃபேவரான நியூஸ் குறிப்பா என்னென்ன பங்குகளுக்கு ஃபேவரான நியூஸ் அப்படிங்கறத பத்தி நான் ஆல்ரெடி வந்து டீடைல்டா வீடியோ போட்டிருக்கேன் மிஸ் பண்ணவங்க கண்டிப்பா பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நிறைய வேல்யூபிளான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நான் இதுல ஷேர் பண்ணிருக்கேன் மிஸ் பண்ணாம அந்த வீடியோவை பாருங்க அண்ட் மார்க்கெட்ல இன்னைக்கு நிப்டியோட டாப் கெய்னர்னா ஏஷியன் பெயிண்ட் ஆறு பெர்சன்ட் நெஸ்டல் இண்டியா ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர் பிரிட்டானியா பஜாஜ் ஆட்டோ இண்டசன் பேங்க் பிபிசிஎல் டாடா ஸ்டீல் பாரதி ஏர்டெல் கோல் இண்டியா இந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே நிப்டியோட டாப் கெய்னர் அண்ட் நிப்டியோட டாப் லாசஸ்னா இன்ஃப்ராடெல் எஸ் பேங்க் ஐடிசி கெயில் டிசிஎஸ் ஹீரோ மோட்டர் கம்பெனி ஹெச்சிஎல் டெக் டெக் மகேந்திரா இன்ஃபி அண்ட் எஸ்பிஐ பேங்க் மோஸ்ட் ஆக்டிவா ட்ரேட் ஆன ஸ்டாக்ஸ் வந்து இன்னைக்கு ரிலையன்ஸ் அதுக்கப்புறம் எஸ்பிஐ பேங்க் ஐடிசி ஹெச்டிஎஃப்சி ஐசிஐசிஐ பேங்க் டாடா மோட்டார்ஸ் டிசிஎஸ் இண்டசன் பேங்க் இண்டியா ஹவுசிங் பைனான்ஸ் ஹிந்துஸ்தான் இன்லேவர் அண்ட் வால்யூம்ல மோஸ்ட் ஆக்டிவான ஸ்டாக்ஸ் வந்து எஸ் பேங்க் ஐடியா ஐடிசி டாடா மோட்டார்ஸ் எஸ்பிஐ பேங்க் இண்டியா ஹவுசிங் பைனான்ஸ் அசோக் லீலாண்ட் சேயில் பேங்க் ஆஃப் பரோடா அண்ட் பிஇஎல் இன்னைக்கு பிப்டி டூ வீக் ஹையர் டச் பண்ண ஸ்டாக்ஸ்ல மொத்தம் முப்பத்தி அஞ்சு ஸ்டாக்ஸ் அஃபல் இண்டியா ஏஜிசி நெட்ஒர்க் இந்த மாதிரி பிப்டி டூ வீக் டிவிஸ் லெபரேட்டரி டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி நம்ம எந்தெந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் ஏறும்னு இதுக்கு முந்தாடி ஆப்டர்நூன் போல ஒரு வீடியோ பார்த்தோமா அந்த வீடியோ அந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே ஏறி இருக்கு இந்த வீடியோ பட்ஜெட் அறிவிப்புல சாதகமான முக்கிய பங்குகள் இந்த வீடியோவை அவசியம் பாருங்க நான் மேல ஐஐ கார்டில் ஷேர் பண்றேன் அண்ட் பிப்டி டூ வீக் லோவர் டச் பண்ணது மொத்தம் தொண்ணூத்தி எட்டு பங்குகள் இதெல்லாம் இன்னைக்கு நடந்த விஷயம் ஓகே முக்கியமா என்னென்ன ஸ்டாக்ஸுக்கு என்னென்ன மாதிரியான இம்பாக்ட்ஸ் இருக்கு நியூஸஸ் இருக்குங்கிறத தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இரண்டு விஷயங்கள் ஒண்ணு இந்த மாசத்தோட டைரக்ட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் எட்டாம் தேதி வேலூர்ல அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வேலூர்ல வந்து எங்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க அதனால வேலூர் ப்ரோக்ராம மிஸ் பண்ணாம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ண
அவங்களோட கியூத்தர் ரிசல்ட் பெட்டரா வராதுக்கா அண்ட் அடுத்தது ஹக்கின்ஸ் குக்கர் ஹக்விங் குக்கர் வந்து இன்னைக்கு பிப்டி டூ வீக் ஹையர் டச் பண்ணிருக்கு அதுக்கு காரணம் கியூ த்ரீ ரிசல்ட் நல்ல ப்ராஃபிட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஜம்ப் கொடுத்துருக்கு அது ஃபேவரா பார்க்கப்படுது அண்ட் இந்த ஸ்டாக்கை கவனிக்கலாம் அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் எஸ் பேங்க் ஷேர் வந்து நிப்டி பிப்டில இருந்து டெலிட் பண்ண போறாங்க அதுக்கு பதிலாக ஸ்ட்ரீ சிமெண்ட் ஆட் பண்ண போறாங்க ஏன் எப்படி எதுக்குங்கிறதெல்லாம் தெளிவா தனியா ஒரு வீடியோல இப்ப ஷேர் பண்ணிருக்கேன் இந்த வீடியோ அவசியம் பாருங்க இது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன் வந்து எஸ் பேங்க் வந்து எக்ஸிட் ஆகுறது அப்படிங்கறத தெளிவா நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் அடுத்தது ஆஹ் அதாவது இத கொஞ்சம் டீட்டெயிலா சொல்றேன் எஸ் பேங்க பொறுத்த வரைக்கும் ஆஹ் இந்த நிப்டி பிப்டில ட்ரேட் ஆகணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்டாக்குக்கும் ஒவ்வொரு கிரிட்டீரியா இருக்கு அந்த கிரிட்டீரியாக்குள்ள எஸ் பேங்க் வராததுனால எஸ் பேங்க் வந்து டெலிட் ஆயிருக்கு ஸோ இது வந்து ஃபாலோ கவனிக்க வேண்டியது மார்ச்ல இருந்து நாட் ப்ரே மார்ச்ல இருந்து டெலிட் ஆகலானும் ஸ்ரீ சிமெண்ட் ஆட் ஆகலானும் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ப்ரோசல் கிளாஸ் ஒர்க்ஸ் கியூ த்ரீ ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் நெட் ப்ராஃபிட் டவுன் ஆயிருக்கு கிரிசல் வந்து பிவிஆர் ரேட்டிங்கை அப்கிரேட் பண்ணாங்க அதனால இன்னைக்கு பிவிஆர் வந்து நல்ல நாலு பர்சன்ட் ஏறி இருக்கு பிரேக் அவுட் கொடுத்தா கவனிங்க காரணம் என்னன்னா கிரிசல் வந்து அப்கிரேட் பண்ணிருக்காங்க அதோட ரேட்டிங் நான் கன்வெர்டபிள் டிபெஞ்சர்ஸ் அண்ட் லாங் டேர்ம் பேங்க் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆஃப் த கம்பெனி டு கிரிசல் ஏஏ ஸ்டேபிள் ஃப்ரம் கிரிசல் ஏஏ மைனஸ் ஸ்டேபிள் ஓகேங்களா கிரிசல் ஏஏ மைனஸ்ல இருந்து ஏஏ ஸ்டேபிள்னு கொடுத்துருக்கிறது அதுக்கு ஒரு அடுத்த அங்கீகாரம் ஸோ அந்த பிவிஎர் அப்படிங்கிறது கவனிக்கப்பட வேண்டிய பங்கா இருக்கு Sack soft Q3 result, net profit on the 6% down, okay, 10 crore on the 9.6 crore varikyum down, so gavani ke vendi dha irukka. Cartridge properties in the 1% yeri irukka, karanam, narayi vishyayangal, unnu vandhu result nalala vandhu irukka, consolidated profit on the 45 in the kodi, 45 kodi on the 45 in the kodi, kethi na 9.2% jump kudu irukka, and narayi announcements cartridge properties ke irukka, nalala pangu vile uyen irukka, apurom, இன்சூரன்ஸ் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ இருந்தது பட்ஜெட் அன்னைக்கு ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் சி இந்த டாக்ஸஸ்ல சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க பாத்தீங்களா நம்ம இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறது மூணு முக்கியமான விஷயத்துக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சேவிங் ரெண்டாவது இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் மூணாவது டாக்ஸ் பெனிஃபிட் ஸோ டாக்ஸ் பெனிஃபிட்ல இருந்து இது இது வந்து கொஞ்சம் டிஃபால்ட் ஆகிற மாதிரி ஓல்டு டாக்ஸ் இப்ப என்னன்னா இது நம்ம பே பண்றதும் டாக்ஸ்ல நம்ம பெனிஃபிட் அடைஞ்சிப்போம் பட் இப்ப மாத்தன இந்த ஸ்லாப்ல வந்து இந்த இன்சூரன்ஸ் டாக்ஸ் பெனிஃபிட் நமக்கு கிடைக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி நியூஸ் சொன்னோம் இன்சூரன்ஸ் டாக்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ ஆச்சு அதுல இருந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் ரெக்கவரி ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸ் பினான்சியல் மேக்ஸ் லைஃப் ஐசிசி பொட்டன்சியல் அப்புறம் ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் எஸ்பிஐ லைஃப் எல்லாமே ஓரளவு ரீசனபிளா ஏறி இருக்குங்கிறத குறிப்பிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் இன்ஃபோ எஜ் இது வந்து பட்ஜெட்ல கவனிக்க வேண்டியது ஏங்கிறத செக் பண்ணுங்க நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோல போட்டிருக்கேன்ல அத இன்ஃபோ எஜோட பிரைஸ் வந்து ஏழு பர்சன்ட் இன்னைக்கு கெயின் ஆயிருக்கு காரணம் ஐஇ வெஞ்சர் ஃபண்ட் என்டர்ட் இன் டூ அண்ட் அக்ரிமெண்ட் இன்வெஸ்ட் அபவுட் டூ பிப்டி டூ மில்லியன் இக்குவல் யூஎஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் குயிக் டிஜிட்டல் மீடியா பிரைவேட் லிமிடெட் இதுவும் ஃபேவரான நியூஸா இருக்கு அண்ட் இன்ஃபோ எஜ்ஜுக்கு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான நியூஸ் கவனிக்கப்பட வேண்டியதா இருக்கு அசோக் லீலேண்ட் ஸ்டாக் இன்னைக்கு மூணு பர்சன்ட் டிக்ளைன் காரணம் அவங்களோட ஜான்வரி ஆட்டோ செல் டேட்டா கொஞ்சம் நெகட்டிவா வந்துடும் ஓகேங்களா So, 11,850 units are in January 2020 to sell in January 2020 compared to 19,741. 40% down. That's why the stock is here. There is a little reaction. Then, NCC is new order received in 530 crore. So, that's why the NCC is back to the back. HCL Technologies is Sri Lanka business. Enter in Sri Lanka. Okay. So, signing an agreement with Board of Investment of Sri Lanka, HCL Technologies announced the establishment of its global delivery center in Colombo. So, HCL Technologies is the first time. L&T, they have a JV sets up missile integration facility. L&T is the first news. L&T is the first time to hold the L&T, one of the important stocks. So, we can hold it in the first time. அண்ட் அடுத்தது கோல் இண்டியா ப்ரொடெக்ஷன் வந்து பத்து பர்சன்ட் அப்பா இருக்குங்க கோல் இண்டியாவோட ப்ரொடெக்ஷன் அப்பா இருக்கு நம்ம நேத்தே பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதனால இந்த பங்கு விலையும் இன்னைக்கு நல்ல ஒரு ஏற்றம் கொடுத்துருக்குன்னே சொல்லலாம் அண்ட் அடுத்தது ஷில்பா மெடிகேர் இந்த ஷேர் வந்து ஆறு பர்சன்ட் கெயின் ஆயிருக்கு காரணம் ஃபார்மா கம்பெனிக்கு யூஎஸ்எஃப்டிஏல இருந்து ஒரு அப்ரூவல் கிடைச்சிருக்கு ஒரு புது டேப்லெட்டுக்கு அது
சோ இத கவனிக்கலாம் அடுத்த முக்கியமான நியூஸ் வந்து சித்தூஸ் கேடிலா ஹாஸ் ரிசீவ் த அப்ரூவல் फ्रॉम ड्रग कंट्रोलर जनरल ஆஃப் இந்தியா அது வந்து சித்தூஸ் கேடிலாக்கு ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ஃபேவர் நியூஸ் கவனிக்கப்பட வேண்டிய நியூஸ் அண்ட் அடுத்து டாடா மோட்டார்ஸ் 2% வந்து ஸ்லிப் ஆயி இருக்காங்க அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படினு கேட்டிங்கனா சேல்ஸ் டேட்டா வந்து ரொம்ப வீக்கா வந்திருந்தது ஓகேங்களா அதனால டாடா மோட்டார்ஸ் இன்னைக்கு இறங்கி இருக்கு அப்புறம் இது பாத்துட்டோம் ITC வந்து 52 வீக் லோவர் டச் பண்ணிருக்கு காரணம் டோபோகா நெட் டாக்ஸ் இன்கிரீஸ் பண்ணது அப்புறம் அமரராஜா பேட்டரி வந்து 6% சதவிகிதம் வந்து இருந்தது குட் Q3 பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பங்கு விலைக்கு சாதகமா அமைஞ்சிருக்கு எஸ்கார்ட்ஸ் வந்து 8% வந்து சர்ஜ் ஆனதுக்கு காரணம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மென்ட் இன் டிராக்டர் சேல் அது வந்து கவனிக்க வேண்டியதா இருக்கு அண்ட் பிரேக் அவுட் கொடுத்தா ஃபாலோ பண்ணுங்க TC Express வந்து ஆல் டைம் ஹை கொடுத்து 10 நாளா 26% உயர்ந்து இருக்கு அதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஃபைனான்ஸ் मिनिस्टरோட அனௌன்ஸ்மென்ட் பத்தின எதிர்பார்ப்பு அண்ட் அனௌன்ஸ்மென்ட்ஸ் MNC ஷேர்ஸ் எல்லாமே ஃபோக்கஸ்ல இருக்கு காரணம் ஆல்ரெடி நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருந்தேன் என்னன்னா இந்த DDD அடிடி அந்த டாக்ஸ் வந்து டிவிடெண்ட்டுக்கான டாக்ஸஸ வந்து நீக்கியது எல்லா ஸ்டாக்ஸ் MNC HU MNC ஹைலைட்டட் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு சோ இந்த நியூஸ் வந்து கவனிங்க ஓவரால் இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல நிறைய பேவரான நியூசஸ் பட்ஜெட் அப்படிங்கிற ஒன்னு நெகட்டிவா வந்திருந்ததுன்னு சொல்லியிருந்தாலும் பட்ஜெட்னால சாதகமாக கூடிய பங்குகள் கவனிக்கப்பட வேண்டிய இடத்துல இருக்கு சோ இப்ப நம்ம பார்த்த இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் இந்த நியூஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கு அப்படிங்கறத எனக்கு மறக்காம லைக் பண்ணி தெரியப்படுத்துங்க இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ் என்னென்ன மாதிரி இம்பாக்ட் கொடுத்துச்சுன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல சோ இந்த நியூசஸ் வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படிங்கறத எனக்கு கமெண்ட் பண்ணி தெரியப்படுத்துங்க இதே மாதிரி ஒரு வேல்யூபிளான இன்ஃபர்மேஷனோட அடுத்த வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ சோ மச் அண்ட் ஹாவ் அ கிரேட் டே